เรื่องของร่างกายนะครับย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของความเจ็บป่วยแน่นอนอ you and your body นะคะจึงจะพูดถึงอาการที่ว่ามาแล้วดังกล่าวซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้ในการสนทนาทั่วไปเลยละคะ่ะแน่นอนครับมนุษย์นี่มันหนีไม่พ้นการสนทนากันเรื่องทุกสุขเท่านั้นเลยใช่ค่ะปวดหัวจังเลยวันนี้ I have been having a headache uh, all day ประโยคง่ายๆอาการป่วยของเธอเป็นอย่างไรบ้าง How is your illness ได้ยินข่าวมาว่าเธอเกิดอุบัติเหตุเหรอ I heard you had an accident ache illness accident สามหัวข้อนี้แหละค่ะที่จะใช้ในการสนทนาค่อนข้างบ่อยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ you and your body ครับก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับส่วนต่างๆของร่างกายกันก่อนศีรษะค่ะ head ก็มีสระ a อยู่ในนั้นด้วยนะครับ a ต้องให้เกียรติเขานิดนึงนะครับ head ค่ะ head ลากเสียงยาวนะคะเพราะว่าตัวสะกดคือตัวดีอย่าลืมค่ะ head คํานี้นะครับคนละคํานะครับไม่เหมือนกับคําว่า hate ที่แปลว่าเกลียดค่ะ hate อันนี้ตัว A มาเดี่ยวๆเลยนะคะไม่ลากเสียงยาวเพราะว่าสะกดด้วยตัวทีค่ะ uh-huh. เลยไม่ไม่ไม่ต้องลากเสียงทีนี้มาถึงหน้าอกมั่ง chest นะครับ chest ไม่มีตัว A แล้วนะครับ chest สั้นเลยนะครับ c h นะครับ ch ไม่ใช่ s h นะครับอันนั้น ch จะเป็น chest แต่อันนี้คือ c h chest 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 ค่ะ chest นะะหรืออีกหลายส่วนเลยนะคะอันนี้ก็จะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพิธีกรชาวต่างชาติค่ะซึ่งเขาก็คงไม่มามีเวลาอธิบายการออกเสียงอะไรนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องสังเกตกันเองหรือไม่ก็คนไทยด้วยกันที่มาบอกกันอืมแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องไปนะคะแล้วก็ทําให้พูดคําอื่นได้ด้วยอันนี้จะทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตู้หาลักแร่ลักแร่เขาเรียกว่าอะไรอ๋อจักรแร่นั่นเหรอฮะ Armpit คำนี้ครับหลุมแขนเนี่ยแน่นอนของฝรั่งมันลึกนะเรียกหลุม Hello Hello Today we look at the body and things that can happen to it like aches illness accidents but first we look at some of the main parts of the body head chest Stomach, arms, legs, back, head, chest, stomach, arms, legs, and. Back. Oh. What's the matter? Oh, my back hurts. Do you want to sit down? No, I'm, I'm okay. Are you sure? Yes, quite sure. อีกประโยคหนึ่งนะครับที่ใช้กันบ่อยมากเลยในการสนทนาก็คือว่า What is the matter? อะไรคือเนื้อหานะฮะเรื่องราว matter. อย่างนั้นนะครับภาษาไทยเราพูดแค่ว่าเป็นอะไรไปแค่นี้ The matter is คือคำตอบครับก็เข้าใจกันแล้วนะครับว่าทำไมถึงต้องถามว่า What is the matter ค่ะ Matter คำนี้นี่ใช้เป็นกริยาได้เลยนะคะได้ครับเช่นนะ It doesn't matter อย่างนี้นะครับมันไม่เป็นไรหรอกหรือว่า It does matter หรือ It it matters มันเป็นนะเป็นเรื่องเลยล่ะเป็นเรื่องเลยเขาจับผมตู้อย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่เรื่องนี้แน่เลยครับไปดูกันดีกว่าเลยว่าเรื่องอะไรเขาจับผมตู้ด้วยล่ะตู้เลยตบเต้นเล่นหัว What's the matter when something is wrong or somebody is ill you ask this question What's the matter And the answer, my back hurts. My back hurts. Or, 
I have backache. I have backache. <clears throat> yes? I don't feel well. You should see a doctor. But you are a doctor. Am I? Oh, yes. You're right. Yes, I am. What's the matter? I have a headache. Take your hat off. Oh, oh I'm sorry. Sorry, doctor. <clears throat> oh. Oh. No headache. It's gone. Your hat is too small. <laughs> but my stomach hurts too, doctor. Where does it hurt? Exactly. Here. It hurts here. Stand up and take your jacket off. Uh huh. Oh, yeah, 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 yeah. No stomach ache? No stomach ache. Your belt is too tight. But my feet hurt. Let's see. Take your shoes off. Do your feet hurt now? No, they're fine. <laughs> your shoes are too small. No more problems? No, I'm fine. Just fine. ช่วงนี้ต้องตั้งใจสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะทําให้เราสามารถที่จะพูดกับฝรั่งได้โดยไม่อายใครเพราะว่าเรื่องของ tense ต่างๆเนี่ยมีอยู่เท่านี้เองค่ะนะมันก็จะมีเรื่องของการเวลานะครับ present future past 3การเวลานี้ซึ่งแบ่งเป็นอย่างละ3ประเภทก็คือ simple continuous และ perfect เท่านั้นอย่างเช่น I don't feel well ใน present simple ค่ะ I won't feel well future simple ค่ะ I didn't feel well Past simple. I am not feeling well. Present continuous. I won't be feeling well. Future continuous. I wasn't feeling well. Past continuous. Oh, สนุกไหมคะเนี่ยค่ะยังมี perfect นะ perfect ก็คือ present perfect. I haven't felt well. Present perfect. ค่ะ I had not felt well. Past perfect. เอาสิ Future perfect ก็ I will not have felt. Well, oh, คิดว่าหมดแล้วเหรอคะยังฮะ I haven't been feeling well. Present perfect continuous. เอามาดู past perfect continuous บ้าง I had not been feeling well. แล้วก็มี I will have been feeling well. Future perfect continuous. อือน่าจะหมดแล้วนะคะแต่ถึงไม่หมดก็ช่างมันเถอะนะปู I don't feel well. I don't feel well. Where does it hurt? Where does it hurt? Look out! จงมองออกไปนะของเราพูดแค่ระวังอืมก็แงค่ะจงมองออกไปไม่ค่อยน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่เลยมี look out แล้วจะมี watch out จงจ้องออกไปก็คือระวังเช่นกันค่ะก็คำนี้เหมือนกันนะครับ watch out look out look ahead จงมองไปข้างหน้าจงมองการไกลไปกับไทยวัฒนาพันธุ์ดิครับ now let's go to MAP advertising Rachel Hansen is feeling happy today she got a letter this morning it was good news I've done it I've done it What? I've won a holiday for two in Italy. That's great. Congratulations. Italy. Beautiful weather. Beautiful food. Beautiful Rachel. <gasps> Rachel, are you all right? Are you okay? I don't know. I've broken my leg. I think. Now don't worry, Rachel. Which leg is it? This one. And where does it hurt? 
there. Now, I won't hurt you. I'll be careful. I can't feel anything. Have I broken it? No, I don't think so. But I'm not sure. What's happened? It's Rachel. She's hurt herself. Has she broken anything? I'm not sure. I don't think so. Okay. Okay. Don't move her. She should go to hospital. I'll call an ambulance. Look out. Look out. I've broken my leg. I have broken my leg. I've broken my leg. มาทบทวนกันอีกนิดนะครับในเรื่องของ tense, present กับ past นะครับซึ่งในสองอันนี้แต่ละอันก็จะมีสามรูปแบบคือ simple continuous แล้วก็ perfect นะฮะเช่น what has happened อะไรได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ผ่านมาเออถ้า what happens อันนี้เป็น present simple ค่ะ what is happening present continuous what has happened present perfect นะครับค่ะ What happened? Past simple ค่ะแล้วก็มาถึง What was happening? อันนี้ past continuous ค่ะ What had happened? Past perfect ถ้าจะจำอาจจะยุ่งยากนะครับต้องเข้าใจไปด้วยแล้วจะง่ายครับแต่จะเข้าใจยากหรือเปล่าใช้เวลาค่ะบอกตรงๆว่าเออดำเนินรายการมาหลายๆครั้งนี้ก็บางครั้งจะพูดตามสคริปต์หาได้เข้าใจไหมก็จริงมันยากนะพี่ตู้พี่ตู้ลองมาเกิดเป็นคนไทยที่ไม่เคยไปเมืองนอกนานๆไหมล่ะ What's happened? What has happened? What's happened? Has she broken anything? Has she broken anything? Have I broken it? Have I broken my leg? I'm not sure. Julia doesn't know the answer, so she says, "I'm not sure." Don't move her. Don't move her. ทำเนียนที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ทุกคนที่เคยเป็นเด็กเนี่ยรับรองได้เลยว่าต้องต้องเคยปฏิบัติคือการเกโรงเรียนครับอันนี้ก็โดยอ้างว่าไม่สบายนั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นในการ์ตูนอืมตื่นขึ้นมานะคะสลืมสลืมไม่รู้แหละเป็นวันอะไรขี้เกียจไปโรงเรียนไม่สบายไปก่อนแต่พอมารู้ว่าเป็นวันเสาร์หายเลยค่ะอาการป่วยไข้ทั้งหลายกลัวแม่ห้ามเล่นอุ้ยเสียหน้ามากเหมือนใครไม่รู้ตอนเล็กๆเหมือนปูอ่ะเออเหมือนพี่ตู่ด้วยอืมเหมือนท่านผู้ชมด้วยแหละถ้าเกิดว่าเคยเป็นเด็กมาก่อนแล้วต้องไปโรงเรียนอ่ะจริงมายกชวนก็เป็น Come on John time to get up I don't feel well Oh dear what's the matter I have a headache and my chest hurts I see and I have stomach ache Look up Mum be careful don't sit there Why not I fell out of bed last night I've broken my leg I think Oh dear! You should go to hospital. No, I'll be all right, but I can't go to school today. Oh! Don't worry, John. You can stay in bed all day. Today's Saturday. There's no school today. Oh! Be careful, John. It's all right, Mum. My headache has gone. My chest doesn't hurt. My stomach ache has gone, and my leg is better. I think I'll get up now. สังเกตนิดนึงนะครับเรามีคําว่า headache. ปวดหัว Stomach ache. ปวดท้อง Back ache. ปวดหลังแต่ไม่เคยได้ยินคําว่า chest ache. ปวดหน้าอกอืมจริงๆค่ะเพราะว่าเรามักจะพูดกันว่าเจ็บหน้าอกนะพี่ตู้ใช่ My chest hurts. สรุปว่าค่ะ ache คํานี้คือปวดนะคะส่วน hurt คือเจ็บเป็นได้ทั้งกริยาแล้วก็คุณศัพท์ขยายนามแต่ถ้าเป็นคำนามนะครับ
ความเจ็บปวดนี่ก็ต้องเป็นเพนนะมาอีกแล้วล่ะค่ะสระเอบวกไอเนี่ยเพนเพนอ่าแสดงถึงความเจ็บปวดอืมได้ถึงใจดีสองคำนี้ใช้ปนกันบ่อยเองนะคะเออล้มลงเฉยๆเลย to fall over กับสะดุดล้มลง to trip over ฮะคือถ้าไม่สะดุดแล้วล้มนั่นก็คือ fall over uh-huh. นะฮะแต่ถ้าสะดุดก่อนจะล้มหรือจะไม่ล้มก็ตามก็จะต้องใช้ trip over trip คำนี้ก็คือคำเดียวที่เมื่อเป็นคำนามแล้วแปลว่าท่องเที่ยวนั่นแหละแต่กริยานี่กลายมาเป็นสะดุดไม่ได้เกี่ยวกันเลยแล้วถ้าคำนามการสะดุดจะใช้ a trip หรือเปล่าฮะ tripping อันนี้ต้องจำแล้วครับท่านผู้ชมนะครับคือใช้บ่อยๆได้ผลที่สุดเจอใครนะคะให้ชวนเขาสะดุดสะดุดกันบ่อยๆเลยสะดุดอะไรก็ได้ให้ล้มลงไปและจะได้ใช้คำนี้บ่อยๆและจะจำได้ในที่สุด Now what about Rachel's leg? Let's see what's happening at MAP advertising. Hello Tom Hall. Ah oh, Julia. That's good news. Okay, take her home. And tell her to stay there until she's better. Yes, that's fine. I'll see you tomorrow. Bye. Ah, there you are, James. <coughs> yes, I've just heard about Rachel's accident. How did it happen? She fell over. How is she? Julia has just phoned from the hospital. Rachel has hurt her leg, but she hasn't broken it. <laughs> that's good. Yes. Julia is taking her home now. James, are you all right? Oh, I have a cold. I'll be okay. No, you won't. You should go home and go to bed. But no buts. You'll give your cold to everybody in the office. I don't want that. Off you go. All right, boss. Actually, I don't feel well. I've just heard about Rachel's accident. Julia has just phoned from the hospital. เมื่อกี้มีคำว่าเป็นวัด I have a cold หรือ I have got a cold หรือ I've got a cold ค่ะ cold คุณศัพท์หนาวพอมาเป็นคำนามแปลว่าวัดอืมแสดงว่าต้องหนาวใช่ไหมถึงจะเป็นวัดอืมจริงๆค่ะโดนฝนโดนน้ำค้างโดนแอนะคะได้เคยปรากฏว่าโดนแดดแล้วเป็นหวัดแต่เป็นไข้นะคะ got a fever mm-hmm. แบบอเมริกันนะคะถ้าเกิดว่าแบบอังกฤษนะคะ have a temperature <laughs> มีอุณหภูมิก็มีไข้อะทีนี้ก็มาดูบาเล่คำนี้สงสัยจะมาจากภาษาฝรั่งเศสทำไมไม่อ่านบอลเลตนะว่าจริงๆทั้งที่ก็สะกดอย่างนั้นนะคะคนไทยก็เรียกกันตรงๆเลยค่ะบาเล่นะคะเป็นหน้าตาลีลาที่ใช้แทบส่วนของร่างกาย your body Head, chest, back, stomach, arms, legs, parts of the body. Dancers have to exercise every part of their bodies. Mary Evelyn is a teacher at the London School of Contemporary Dance. She teaches dancing and studies the human body. I've always loved to watch dancing. I find it fascinating because it's something which crosses all barriers. It is often called the language of dance. It's a way of communicating emotion or feelings, stories, without having to use words. Lifting the middle, long again, drop. Long leg to the back. Strength is very, very important to the dancer, and stamina. They have a great deal of work to do to make the body mobile. That's to make all the the arms, the legs, the head move freely, and to have control over the different parts of the body. And finish. 
isolation in dance is very important. It is crucial that the dancer learns to use all the different parts of the body in separation from each other so that, for instance, while the whole of the rest of the body was still, they could move just a hand from the wrist or just the head, just a shoulder. Each part of the body must be mobile on its own. Right, okay, now bring your heel front. Try and keep your hip back. That's it, and reach the foot. Go down and make sure your knees come over your feet. The hips are square. Okay, push your heels into the floor. Okay, now make sure that you're still lifting the elbows here so that they don't droop down and take the shoulder with it. This is going to be lifted. The shoulder has to still be wide. I've always loved the human body and the way it works. And this is something which I'm still discovering, the endless possibilities for the body, for all the parts of the body to work in isolation from each other or together. This is a study which I imagine will take me all my life. Work in isolation. Isolate. น่าแยกค่ะก็คือเมื่อแขนขยับหูตัวต้องนิ่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคอขยับแขนนิ่งอืมต้องฝึกนะคะเหมือนภาษาค่ะคือ